Hello everyone! In this video, I'm going to share with you the reasons why we chose to homeschool Caius. Okay, so simulan natin doon sa ano, magkikwento muna ako kung saan nagsimula yung idea namin about homeschooling. So it was in May 2023, this year, when a friend asked me kung ilang taon na si Caius at if nag-school na siya. Yan. So at that time, Caius was 3 years old and hindi pa po siya nag-school. So she asked me ulit kung may plano na ba kami ni Dada. Yan, kung ipapasok ba namin siya sa school, i-enroll ba namin siya, or mag-homeschool. So yun, nung pinangkit na yung mag-homeschool, napaisip ako, oh, nga no, meron nga palang ganun. Tapos meron din ako ibang kilala na nag-homeschool, or hinahomeschool yung kanilang anak. So ayun, hanggang sa pag-uwi, iniisip ko yun. Pero kasi, kaya hindi pa namin, wala pa kaming plano at that time kasi si Kaius ay hindi pa interested. So, mas gusto niya yung magpatakbo-takbo at mag-explore kaysa umupo at mag-color. <laughs> diba? Rhyming. Mm -hmm. Ayan. So, wala pa sa isip namin na i-enroll siya sa kahit anong online man yan or face-to-face. -face. Ayan. So, ayun. Pero nung nga nung pag-uwi namin, sabi ko, oh, nga, no? mahalaga nga pala yun. Mahalaga kasi talaga yung education. Ayan. Pero, dahil nga ito ay important decision, hindi naman kami pwede magpadalos-dalos lang. Ah, sige, pasok na. Kasi sila pumapasok na. Mga ganun. Naisip ko na ipasok siya sa daycare, pero naisip ko rin, na-realize ko na baka, ano, hindi mag-work kasi nga, hindi nga siya makaupo. Ayan. So, yun na. So, because, guys, education is an important decision that Dada and I um, have to make, we needed to pray. We needed guidance and inspiration, revelation from heaven. Ayan, kaya we prayed. I prayed about it. Tapos habang nagpe-pray ako, um, I felt comforted. I felt peace na ito nga, homeschooling. Ayan. So homeschooling was the answer. Siyempre nung na-receive ko yung answer na yun, aba dali-dali naman akong nag-search naghanap ng mga information about homeschooling, ano bang, uh, bakit maganda mag-homeschool, and nanood din ako ng mga videos or vlogs ng mga moms na nag-homeschool, and ano yung naging impact nun sa kanilang family. And, and I was enlightened. And I was very happy and excited. <laughs> and I found out na kailangan pala ng provider kasi mas madali kapag meron. So ayun, while looking for a provider, homeschool provider, Ano, nakita ko yung Visibis Learning Hive Inc. Yan. It was love at first sight. So, nung makita ko yun, sabi ko, ay, ito na. I-message ko na. Ayan. Tapos, so, nung message ako, that same day, parang same hour, <laughs> nag-reply agad sila ng lahat ng mga kailangan gawin, kailangan filipan, ng mga information, um, mga programs na meron sila na pwede namin i-avail. So, siguro if may part 2, Itong video na to, doon kayo siya share yung mga discoveries, yung realizations, learnings, and experience namin um, ng homeschooling with Busy Beast Learning Hive. Yan! Pero yun, balik na tayo doon sa why is our homeschooling. Ito na yung mga reasons. <laughs> Sige, so ito na, why did we choose homeschooling? I will just read the reasons why, and if may naisip akong ikwento or to back up yung reason na yun, Ikikwento ko. <laughs> Ayan. So, number one. It was Heavenly Father's answer to our prayer. Ayun na nga, kadalong na-share ko. We had to pray about it and it was the answer. Homeschooling is what's best for our family now. Number two. More time with the family. And so, we grow together in love and unity. Partners and best friends. Yan lagi sinasabi ni Kayos. Mama, we're partners. Or, Mama, you're my best friend. Or, Dada, you're my superhero. Yan. Um, stronger relationship and the bond yan, within the family. So, sa pag-homeschool namin kay Kayos, hindi lang si Kayos lagi natututo. Hindi <laughs> lang siya nag-grow, kami rin. Ako rin! Lalo na ako. Nag-grow yung patience. Ano mo yun? Nag-grow yung love mo dun sa bata. Yung hope mo, yung faith mo sa kanya. Yung, 
yung pagmamahal, yun talaga yung nag-grow. Yung pagmamahal, yung pasensya, pagtyatyaga, na, nasusubok ka, na yung pagiging magulang mo, <laughs> natututo ka. Nag-grow kayo together. Natuturuan niya rin ako. Ngayon yeah, ng mga bagay na kailangan kong i-improve sa sarili ko bilang, hindi lang bilang nanay, but bilang tao. <laughs> Alam mo yun? You know? You feel it? <laughs> Ayan. So sabi ko rin dito, teaching him about the gospel of Jesus Christ and ability to pause kapag need ng corrections at matruan ng tamang asal or ng behavior. And syempre kapag lagi kami magkasama, diba, I can see what he's doing, I can hear what he's saying, I can teach him right away or correct him right away kung meron mang hindi maganda. Though hindi niya naman alam na hindi yun maganda, <laughs> diba? But I'm there, Dada is there to correct, to guide, to teach him, to lead him. So number three, flexible schedule. Yan. So walang namimiss na class. If ever may reunion, lakad, birthday, nagkasakit, may bagyo. Yan, lahat yan. Walang problema. <laughs> okay, kasi we can adjust the schedule. Yan. And more freedom! Yay! Hindi lang si Kayos ang may freedom, kundi kami rin ni Dada. Kasi hindi kami super busy, super hectic, you know? Yan. Kasi nga, nasa house lang kami. And after class ni Kayos, madami pa kaming pwedeng gawin. No need to hatid sundo sa school. Yun din yung, yung kinonsider ko na last Dada nagtatrabaho. Sobrang pagod din. Tapos ako, wala kami sa sakin. Hindi mo naman marunong mag-drive. Mga pasahit kami. <laughs> Ayun, wala nang mara- malapit na school. You know? Yan. Ben, ganito pa ko yung nunong yun nun. Okay, sorry. Ayan. Tapos, more time for chores. More time for rest sa aming tatlo. And isa pang flexible ay yung lessons. So sometimes kapag nahihirapan si Kayo sa isang topic, we can discuss the topic, we can have that topic the whole week. <laughs> Kahit isang araw lang siya dapat or dalawang araw. Diba? Pwedeng i-adjust ng mama. I can provide enrichment activities, more activities para mas maintindihan niya or more... Tawa doon! <laughs> Mga games! Object lesson na iisip ko. May, pwede akong maging creative sa pagbigay sa kanya ng mga activities na pwedeng mas mag-spark ng kanyang interest at mas mag-gets niya yung lesson or topic. Yan. And meron din namang times na sobrang excited siya at bet na bet niya ang topic namin na dapat pang one week ay natapos niya na in a day. Yan. Sa lahat ng pages sa book, sinagutan. <laughs> Ayun, may mga ganun, di ba? Very flexible ang aming schedule. We can... I can adjust to his interest, ba? Diba? And I can really follow his lead. Yun, yun, yun. And then number four, no pressure, ex- pressure, pressure, ex- extra, especially kay Kayus. So he can run his own race. And yun lang yung sinasabi niya, hindi siya kailangan magmadali. Hindi mo siya kailangan i-pressure. Well, na, matutunan muna to kasi meron kayong doon ito. Kailangan may recitation, meron kayong exam, meron kayong ganon. Ayaw ko siya pang ma-pressure ng ganon at the age of three. <laughs> Three years old kami, nag-start siya eh. Kasi mag naman na siya this year. So, pasok nga siya sa cut-off ng age para i-enroll siya for this school year. And so, gusto ko sana yung na-enjoy niya lang yung learning. At, ayun, hindi siya natatakot or kinakabahan kasi hindi niya pa alam, you know. And I feel na sobrang bata niya pa para ma-feel yung kabahan, nervyusin, at matakot sa school. <laughs> Dahil hindi niya alam, or dahil hindi siya handa. Yun. Ayan. Gusto ko masaya lang. Number five, more time for play, hobbies, interests, and talents. Ayan. So, while learning, while studying, um, habang meron siyang homeschooling, nagagawa pa rin niya yung mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya, nakakapagparelax sa kanya. More time para makapaglaro kaming dalawa. At maturuan siya, ma-develop yung kanyang mga talents, di ba? Mag- magawa namin yung mga gusto niyang gawin. <laughs> na yan. Wala rin homework. Yay! Pagkaras ng class, hinga. <laughs> Marami tayong time para gumawa ng mga bagay na ikakasaya natin. And even yung homeschool, masaya naman. <laughs> Ayan. And then number six, involvement in what he is learning. So naisip ko na, naisip ko nga na pag pinasok ko si Kayo sa school, pag uwi niya, ako rin naman mag-explain ano, further ng mga lessons. <laughs> ako rin ang magtuturo sa kanya. Ako rin yung magtsatsyaga pag uwi niya. Oh, hindi mo ba naintindihan? Okay, so ito yun, anak. Eh, di ba ako din yun? Yun. So, sabi ko, wag muna ipasok sa school. Ako na muna. <laughs> Ayan. 
And since alam kong hindi talaga mapapaupo ang anak ko, ako na lang po muna ang mag-tour sa house. Also, sobrang sarap sa pakiramdam to witness yung, yung achievements and accomplishments niya. Yung progress niya and yung reactions and expressions niya whenever he learns and discovers something new. Di ba nakakatuwa? Ayan, nakakatuwa. Lalo na yung sa pagbabasa niya ngayon. <laughs> yung pagbabasa niya ngayon, accomplishment talagang to the highest level na achievement yon. Kasi inayakan niya yun eh, na yung luha lang naiyak, hindi yung ah! yung lumuha talaga siya kasi medyo na-stress na siya. Kasi hindi niya makuha kung paano basahin yung bat, hindi niya mabasa yung cup, yung mga ganon, CVC. So, nung natutunan niya yun, yung ngiti niya na, yung ganong ngiti, na pag nabasa niya, ang mari, cut. Yung ganong ngiti. <laughs> ganon talaga siya, yung parang patago na, ii! kinikilig-kilig. Ang ang saya niya. Yung ang saya niya na, yay, nabasa ko. Di ba? Ang sarap ma-experience. Sarap makita. Yung ikaw ang nagturo sa kanya. Ikaw yung nakakita yung una niyang reaksyon doon sa mga bagay na tutunan niya. Yan, ang saya. Di ba? Babalik-balikan mo yun kahit hindi mo mabalikan yung itsura niya sa isip mo, nasa puso mo yun. Yun. Also, when I say be involved in what he is learning, ibig sabihin ko doon, mabantayan siya sa mga bagay na napipick up niya yung hindi siya ma-expose sa mga bagay na hindi appropriate for his age. Yan, lalo na pag lumabas na ng bahay, hindi mo na alam sino nakakausap niya, sino nag, ano yung mga nasasa, nasasagap niya, naririnig niya, di ba? And, and yung purity and innocence niya ay ma-preserve. And katulad ang sinabi ko kanina, makorrect ko agad if ever may mali siyang sinasabi or ginagawa or nakita ko kung, halimbawa, kapag nakipaglaro siya kasama niya ako, nakikita ko how he deals with other people, other kids, at kung may nagawa siyang mali, I can correct, I can say sorry to the child, I can explain, I can help them. Kapag naman merong nagawang mas masa ka niya, di ba? Andun ako. <laughs> I'm present. Ayun. Mahirap explain, but, but, ayun na yun. <laughs> Number seven. Less stress and more peaceful. Yan. Mas at peace kami to have guys in the home kahit sobrang likot. Then worrying and thinking kung ano ang ginagawa niya sa labas, kung okay lang ba siya, kung safe ba siya, kung natututo ba siya effectively, kung siya ba ay nabubuli o nambubuli ba siya. <laughs> Ayan, so mas peaceful ang aming hearts ni Dada, mas peaceful ang aming family kapag magkakasama kami and makikita namin si Kayos. Yeah. It leads to number eight, it's safer at home. Mas madali for us to protect him. We can surround him with people who share our values and beliefs. Yung family namin, friends, relatives, um, church friends, yan. People who will teach and influence him to do good and people who will lead him to Christ. Yan. So, napakahirap kasi um, pakawalan, di ba? Ang liit pa niyan, eh. <laughs> Mahirap pa siyang pakawalan kasi baka may hindi siya may kwento. May hindi siya masabi na nangyari sa kanya sa labas. Or habang nasa labas, may mangyari sa kanya. Ang hirap. Ang hirap pong iwanan. So, blessing din po sa amin ni Dada na pareho kaming nandyan. Pareho kaming present. Araw-araw, oras-oras na nandyan to guide him, to be with him, teach him, to protect him at all times. Yeah. Though hindi kami perfect, at meron din kami mga bagay na, na, na mali, na nagagawa. But we try our best and we are sure na we love him. Diba? We will not do anything that will harm him. Ayun. And yun, I'm so so grateful. Yun yung eight reasons why we choose homeschooling. Yeah! Um, sobrang grateful ako sa blessing that I can teach him at home and spend time with him every day. I'm grateful also for the opportunity to watch him learn and grow. Sobrang grateful ako sa homeschool program ng Busy Bees Learning Hive A. Thank you po. Thank you, Teacher Jeannie. Feeling professional talaga. <coughs> Feeling professional <laughs> talaga kami ni Dada sa pag-homeschool kay Kayus. Kasi everything is provided. All the help, all the support we need, all the materials that we need binigay na po sa amin. Thank you so much po. I hope nakatulog, 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 nakatulog na yata kayo. <laughs> I hope nakatulog ang vlog na ito to, to those or to parents who are planning to homeschool their children next school year or to those 
um, parents na nagsistruggle ngayon while homeschooling their kids. Kaya kaya natin to. If you are homeschooling your children or planning to homeschool your children, i-comment nyo rin po dyan sa baba <laughs> yung inyong reasons bakit kayo mag-homeschool or bakit kayo nag-homeschool to inspire other parents as well. Thank you so much! Ayan lang po ang vlog na ito. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe kung nagustuhan nyo. And for more contents like this. Thank you! Bye!